原来是我错怪了靳世川，我还对他说了那么多气话。不行，发信息显得没诚意。尊敬的领导，靳世川站长，由于我在工作中过于主观，误会了你对队员的处理决定，做出了不成熟的举动，说了很多不理智的话，对此我深感内疚、自责。我认真反思了错误，深刻的检讨了自己，反思结果汇报如下：第一，我不该干预你对队员的管理，质疑你的判断；第二。我不该指责你对张扬的处罚决定，并将个人情绪带到工作中。第三，也是最重要的一点，我不该质疑你的为人，并在言语中伤害了你。我为我的冲动及不成熟向你道歉。我已经深刻反省，决心痛改前非，请领导再给我一次改过自新的机会。检讨人：徐来。如果你愿意原谅我，晚上八点来操场。我想当面向你道歉。他不会不来吧？他来了太多人，他怎么办？出现的那一刻，我所有的矜持，所有的忐忑，所有的不安，瞬间都消散了。他还是和十年前一样，带着光向我走来，仿佛照亮了整个世界。你来了。嗯。你的信我看了。我觉得有些话，有必要和你当面说清楚。对不起啊，这一次的事情确实是我做错了，我不应该这么主观。不用道歉。其实呢，在张扬这件事上，我没有把内心的想法说出来，让你产生质疑，这也很正常。我也能理解你作为教官，想维护自己队员的心情。你真的不生气啊？有什么好生气的？那你会因为这件事情对我扣分吗？什么意思？就是印象分，像在学校里考试一样，做错题会被扣分。如果你要是给我扣分了的话，能不能看在我认错态度诚恳的份上，把分加回来？什么扣分不扣分的？我发觉你这个人的脑回路确实跟正常人的有点不一样。那到底有没有扣分呀、啊？我不知道你在说什么。就是有没有扣分呀、啊？让我想一想。想到了吗？嗯，没有，没有扣分。真的？嗯，那，那你给我打分吧。我在你心中现在能打几分啊？金世川，我不想再跟你玩什么欲擒故纵的把戏了，我也不想再掩饰，不想再试探，不想我们之间再有任何的误会了。我想直接坦白的告诉你，我喜欢你，而且是非常非常非常非常的喜欢你。我相信，总有一天。会喜欢我的。在这之前，你休想跟我划清界限。
亲家，你是中暑了吗？是是。哎，亲家，你刚刚怎么一动不动啊？啊，我们继续等。这哪是中暑，是中徐来的毒了。去散步。嗯。对了，刚好有事情要跟你说，边走边说。好。这个周末我想带轮休队员和犬去大海边，换一个环境做亲和训练。这样的话，犬在放松状态下更容易亲近自己的训导员，对指令会更加服从。好，没问题。这么快答应了？我还以为你会怕影响进度呢。接业考核马上开始了，他们肯定很紧张，刚好可以趁这个机会换换环境，让他们轻松一下。你是专业的训犬员，我相信你的判断，都听你的。都听我的。我先去通知一下我的队员。是的，你也不老了。我这里老。其实你夏小镇挺好看的，跟他们一样年纪才乱。我没有在笑。明明就笑了。太阳晒的。酒窝都出来了，再笑一个嘛。好了，知道你是队长，队长要有队长的样子嘛。开始训练吧，走，我们一起，快。最近金价好像变得不一样。哎，哎，我跟你说，自从徐来来了之后，他变得会笑。哎，金哈哈
搜救犬，谁当他的训导员？你想好了？想好了。现在从一开始，就是为你而来的。我不带犬。这段时间相处，你很喜欢他，不是吗？除了追风，我带不了别的犬。想别人吧。跟许来怎么还没来？啊，他俩说悄悄话呢，你管那么多干嘛？我知道，我去偷听一下。<笑>跟兄弟们说等一下啊！哎，等一下啊，我跟你去。哎哎哎哎检查救治，危险是什么意思？能不能把他救活？现在还不知道，等检查之后才能清楚。哎，先生，请你们不要进来。
，相信平安，相信医生。知道我为什么会选择训犬吗？其实我一直在打听你的消息。我知道追风走了以后，你没有留在搜救犬队，而是去了消防站。所以我在想，是不是因为追风的牺牲，你留下了阴影？一直在想自己能不能为你做点什么，直到遇见了平安。他跟追风实在是太像，所以我希望平安可以治愈你。平安一直在等你，不要让他等太久。这次又来找张医生看什么病啊？哦，我前两天胳膊伤了，想找三明看。哦，我们大家都知道，你的病嘛，只有张医生能治。这不，张医生医术高明吗？哦，我绝对不是故意来找他的。行了行了，你别解释了，张医生在做手术呢，你等着吧。嗯，得嘞。醒醒，这不是你睡觉的地方。你做完手术了？我不是都跟你说了吗？没事别总往这儿跑。不是，我们队今天救了个人，我就负责把他们送过来，顺道过来看看你，跟你打个招呼。看完了吗？看完就走吧，我很忙。你你没事吧？你哪里不舒服吗？没事，胃疼，老毛病了。你不又一天没吃饭吧？还有一天手术，没时间吃。你一天不吃东西哪撑得住？走，我带你吃饭去。你你没事吧？你哪里不舒服吗？没事，胃疼，老毛病了。你不又一天没吃饭吧？还有一天手术，没时间吃。你一天不吃东西哪撑得住？走，我带你吃饭去。我吃不吃东西跟你有什么关系啊？赶紧走吧，别在这儿待着了。你怎么又多了吃一点？张医生，走觉得缺点是，啊
，先生，你们外卖，谢谢。你怎么和张云轩这么像呢？回去先让他讲个词。不过越看越喜欢。